anasema anaitwa Veronica Mgenja miaka uh -huh. 22. Mm. Yeye anasema kwamba yani kwa nini mimi nikipenda timu nyingine mm. lazima tuachime au anuuze. Yaani mpaka nimechoka kupenda daktar. Nisaidie labda nifanyeni katika hilo. Okay, asante sana. Uh, swala hilo la kuchoka kupenda kutokana na kukataliwa au kuumizwa mara nyingi linawakumba kina dada wengi na hata wakina kaka vile vile japokuwa wanaongoza wanawake katika eneo hilo. Ah uh, nikipenda kuambia akina dada wote ambao wanonisikiliza usiku wa leo na wale ambao watakuwa wanisikiliza kwenye YouTube. Unapokuwa umempenda mwanaume na yeye akasema kwamba amekupenda, ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba huyu mwanaume ana uwezekano mkubwa sana wa kuacha kutokana kwamba yeye anajiona kwamba anaweza kupata mtu mwingine kwa urahisi kuliko wewe. Kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano na mwanaume, kijana unayenisikiliza au dada unasikiliza ujaingia ndani ya ndoa, unapoingia kwenye mahusiano na mwanaume, la kwanza kabisa lazima wewe mwenyewe uwe umejitathmini kwamba mimi ni mpenzi nilie bora kwa mwanaume yoyote yule. Sasa kuna watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ili mradi kwa sababu yeye ni mwanamke basi imetosha. Lakini hawajajenga mazingira ya wao kuwa kuonekana kwamba wana thamani kwa mwanaume wanayemwendea. Nitatoa mifano, nitatoa mifano sawa. Nimeona sikilize. Kuna wanaume, kuna kuna wanawake ambao wanaringia uzuri wao. Wana kwa sababu ni mzuri, ana makalio mazuri, ana rangi nzuri na nina nini labda wamesoma vile vile whatever it is, anajiona kwamba yeye soko lake ni kubwa sana. Kwa hiyo hangaiki sana ndio hiyo pointi ambayo nimezungumza kwenye mada ya kujitathmini wewe mwenyewe kujikosoa wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna makosa atakuwa anafanya lakini haambiwi. Sawa? Anajiona yeye ni sasa tangu yeshangaa na salitiwa. Kwa nini asalitiwa? Na mtu anapokuacha mara nyingi ameshaanzisha mtu mwingine tayari. Anamhusiana na mtu mwingine tayari. Na mbona sikilize sawa? Kwa hiyo ni rahisi kusema mbona mimi naachwa tu? Mbona mimi naachwa tu? au mwingine anasema mbona tu natongozwa na na uume za watu tu natongozwa na wanaume wa watu no kuna kuna kuna, kuna vibes na mbona si nisemeye kwa Kiswahili kuna vibrations ambazo unazitoa kutokana na mwenendo wako jinsi unavyoongea na mambo unayoyafanya sasa uwezo kujua mambo ya yale unayoyasema au kuyafanya yanapewa tafsiri gani na wanaume wengine anasema kwamba nimemfanyia mwanaume kila kitu kila kitu kila kitu mara <laughs> moja nikaona ongea naye akasemaje akasema hivi Anasema doktor, huyu dada ameokoka sawa? Anasema kwamba Mungu anajibu maombi yote, maombi yote atakujibu Mungu atajibu, lakini maombi ya kutaka kupata mchumba Mungu wao hajibu. Ndio kwa neno dada amefikia amehatua, anaweka 30 na kama na tatu hivi, sawa? Amefikia tu amechoka, anasema Mungu anaweza kujibu maombi mengine yote, lakini ya kupata mchumba, ah Mungu wao hajibu hilo. Hilo Mungu wao hajibu. Amefikia hatua hii. Na anatoa zaka kanisani, sijui anafanya nini, anasema yule anasema yote unafanya. Lakini kwenye hili Mungu ameshindwa kabisa kunisaidia. Na hapo amekuja usini kwangu ameshaumizwa. Ameumizwa alafu baada yule amemuumiza bado anampenda. Unaweza <laughs> kuona jinsi gani limekuwa ngumu sawa? Unaona <laughs> yani kwenye siku namba namba unasikiliza dadangu sawa? Wewe si wa kwanza kuniambia kwamba nimechoka na mahusiano. Nimechoka kuachwa. Sawa hiyo statement chapter nao. Nimechoka kuachwa. Napenda kumbe hivi. La kwanza ambalo napenda uliangalie ni hivi. Angalia Je, kwenye kiwango cha uongeaji wako. Sawa? Sawa. Kiwango cha kuongeaji wako hicho ni jambo la msingi. Jisikieni unaongea na mwanaume. Sasa yule dada ambaye amekuja usini kwangu, anasema kwamba anasema kwamba uh, Mungu anaweza kujibu maombi yote yote anaweza kujibu lakini la kutafuta la kupatia mchumba huo ajibu. Nimeongea naye karibu masaa mawili, sawa? Baadaye nikaanza kumdodosa dodosa. Niangalia madhaifu yake yakoje. Akasema ni kweli doktor. Mimi ni mtu mwenye hasira alafu anakaranini asia na sisi mtu mwenye hasira hasira kwa kingine alizungumza yani kama ile hali ya kinganganizi unganganizwa ina fulani sawa mtu kama yajibu message unatumia message nyingine mtu yajibu message unatumia message kama 30 hivi unaona ni kosa bora unataka kufanya yani mtu kama umetuma message moja hajibu unatumia nyingine 30 sawa 30 na mama mimi ile ile yani unataka uonyeshe jinsi gani unataka ajibu sasa hawajui kwamba hilo ni kosa wanawake ngena hawajui kwamba ni kosa kumpigia simu mtu akuti miss call 30 usijiona kwamba ni ujanja kama hajapokea misko moja ukipiga ya pili natosha sio mpika mpiga mpiga unapiga simu mara saba eti aone kwamba jinsi gani kwa hiyo nataka kuongea na yeye kama mtu kule anakupenda ili misko moja tu inatosha kwa yeye kukutafuta mimi nikuta misko tu ya mke wangu moja nahangaika sipendi ni kikosi ni kose misko ya mke wangu 
mara nyingi ananipigia sio nikao na mtu mwingine lakini nimeweza kuongea na kuta miss call mke mpenzi inaniambia pale alipiga kwa hiyo nampigi hapo hapo Mse, kwa hali kama hiyo. Kwa hiyo kuna vitu vidogo dogo ambavyo unavyofanya, una viona ni vya kawaida lakini kwa sababu yule dadala anasema kwamba uh, Mungu ajibu maswali maswala ya mchumba, mwingine hata atajibu. Uh, Yeye mwenyewe ameshajishtukia baada ya kuongea na mimi kwa muda mrefu ni kama mchokonoa, akajishtukia sema kuna hivi vitu ambavyo ninavyo. Unaona? Mm-hmm. Asema kuna hivi naona sasa nikamwambia aje? Nikamwambia hivi. Okay. Kama ni hivyo unayo mengi, nenda kaandike yote madhaifu yako yote alafu uje. Hajarudi mpaka leo. Hajarudi. Mpaka katika madhaifu yako yote unayojua ambaye amekuponza mpaka na miaka 33 hujapata mchumba wa kukuo. Wote wanakutumia wanakuacha. Wanakutumia wanakuacha. Sawa? Na kujua kwa nyingine. Lingine mbona lipo? Ah, hajalishi wewe dada ni mzuri kiasi gani, sawa? Mwanaume ukishaanza na kufanya naye mapenzi, uzuri wako wote ukishavua nguo, uzuri wako wote ule tena haonekani tena. Napenda niwaambie wanawake. Sasa tunazunguka kama wanaume. Ameshatembea na wanawake wengi kidogo, sawa? Sasa ni sadi sababu, sawa? Na vile yaani na uzuri wako wote Ukishavua nguo tu, ule uzuri wako wote haonekani. Anaangalia ufundi wako pale kitandani. Kwa hiyo utamu utakao mpa ndio atakao kumbuka zaidi kuliko uzuri wako. Amen. Haleluya. Haleluya. Anashukuru smart boy. Naona? Na. Anasema ule yeye atakumbuka utamu sio sura yako au sio makalio ma ya ya blue au ya njano. Ah ah, atakumbuka utamu uliotoa. Kuna watu mbona wanatumia video clip zangu na majarida mwanaume anashangaa wewe siku zote ulikuwa wapi ni bwana mbona ukonifanya vitu kama hivi mwanaume anashtuka yani dada mmoja yuko nchi gani sijui sana kwa sijui nchi gani sawa ni mtu mbizo video clips sawa anasema mume wangu alikuwa hata kunigusa alikuwa ni shida anigusi lakini sasa hivi kila siku anataka kwa hiyo kwa hiyo ni eneo la tendo la ndoa nyewe vile wanawake wengi wamelipuzia lakini lina nguvu sana kwenye akili ya mwanamke unajua nini? Nimekumbuka <laughs> kitu. Nimekumbuka kitu. Sawa, unajua nini? Hivi, <laughs> kuna watu wa, wako ndani ya ndoa, sawa? Wameingia wameingia kwa wameanza wa, 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 wa kupata migogoro. Wanaenda wanasuhulishwa. Wana mchungaji anawasuhulisha. Wana wanaonekana wana, 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 wamepatana. Wakirudi tena matendo anarudia pale pale. Wanaenda wanasuhulishwa. Wakirudi tena wanarudi pale. Kwa nini na kwa huyu mwanaume? Yeye huwa hafikirii kwa akili yake, anafikiria kwa kutumia ume wake. Asa wewe, yanaingia kwenye akili lakini haingii kwenye ume. <laughs> kwa hiyo mnapatana baada ya wiki mbili tu, amerudia yale yale. Kama ni mchepuko, amerudia mchepuko. Anasema wao nimegundua anaendelea na ule mchepuko. Mchungaji hii tusaidie. Sio nini na nini? Bado acha na ule mchepuko. Mpenzi mpenz wake zamani. Ah ah. Huyu mwanaume kuna mahali fulani nafikia ukileta mjadala wote atakusikiliza kwa akili yake yote lakini anachofikiria anachokikubwa ambacho kinafanya kinafanya maamuzi ni ume wake ndio maana anaitwa mwanaume <laughs> kwa hiyo ni eneo hilo na nyewe kama uko sasa hivyo wanaona wanataka kupitia tu kwa kufanya mazoezi lakini wataenda kwa mwanamke mwingine hilo niangalie sana kwa sababu katika ulimwengu huu ambapo mwanaume ashatembea na wanawake watatu kabla hajakuoa lazima atalinganisha ufundi wako wengi wanalipuzi hilo sasa nikwambia wanawake mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshafahamu. So, so, jinsi gani ya kuashirikia kila mmoja? Sasa so, mwanaume akiwa anajua kwamba unajua mambo matatu tu. Anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Kwa hiyo itafikia hatua kwa uhusiano unaozidi miezi mitatu utakuwa unaboa. Kwa anajua utaanzia hapa, utaishia wapi. Lakini ukiwa na mambo mengi unachanganya vitu vingi, sawa, so, mwanaume anakumbuka tu utamu unaotengeneza. Sawa. Lakini hilo hilo wana kengo wanalipuuzia na tafiti nimefanya research. Dada mmoja ambaye ni msagaji, unajua msagaji anafanya mapenzi na wanawake, sawa? Huko Ulaya, sawa? Asijizunguzie hapa. Huyu dada akasema kweli mimi anasema nakubaliana na mambo wanayozungumza wanaume, kweli wanawake wengi wanapenda kufanyiwa. Wa kufanyia mtu ni wazito. Sasa hili ni jambo ambalo linasumbua wanaume, lakini wanaume huwa alisemi <laughs> Ono mwana sema wanawake tu wanabakia kwa sababu oh wanamume wangu anawahi kumaliza si nini na nini nini hujui ni vitu gani vya kumfanyia mwanamume ili asijelewe kumaliza hayo yote kwa hiyo nimezungumza kwa kifupi angalia maeneo mbalimbali likiwemo eneo hilo tendo la ndoa